Salve, salve galera, tudo beleza, tudo tranquilo e tudo suave com vocês, negada? Bom, sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos aí postando as informações do mundo rodoviário para vocês, pessoal. Bom, chegou aquela hora mais aguardada da galera, que é o Lendo Haters dos Bozós. Bom, o pessoal zoou bastante, mexeu o saco, eu acho que eu tenho o direito de responder, né, já que gostam de falar... Acho que também estão prontos para ouvir aquilo que precisam, né? Bom, lembrando a todos que o like aí fica a sua preferência. Caso você gostar do vídeo, se inscreva e ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. Vamos lá então, galera. Responder essa molecada que tá sempre me enchendo, atormentando. Depois que eu fiz uma viagem aí de 5 dias até a Brasília, né? É... Várias pessoas começam a comentar, me xingar. Falei, não, deixa eu chegar em casa e a gente vai resolver. Sim, bora então. O cara que sente a tora no ferebe instrumental. Então é sua piadinha pra você? É assim que você considera quem dá audiência ao seu canal? Uma piadinha? Tá bom. Mas logo eu e uma galera vamos fazer tocaia na porta da Marcos Paulo pra filmar. Primeiro G8 DD da Itapemirim marcando assim o início da maior empresa rodoviária do mundo. Como? Eita Oscara! Vai ser um acontecimento histórico. E ainda vou chamar a Rede Globo para transmitir ao vivo para todo o barril. laterais, calando a boca de quem quis afundar a nossa gloriosa, e o G8 DD amarelo, colonizar em Marte, a Itapemirim vai ser a primeira empresa a colocar ônibus em solo marciano. Como que você veio de Salvador até aqui? Eu não sei, só sei que eu caí da espaçonave. Cara, eu não sei se eu respondo, mas vamos lá. Já viu que, é, tem um meme que rola na internet, foi chamado Chame a NASA. Daqui a pouco a Itapemirim vai virar um ônibus espacial, alguma coisa do tipo assim, né? Vai, vai, vai ser a nova... É Charlie, é Charlie 11, né? Ou Apollo 11. Eu posso comentar. Né? Difícil, hein, gente? Tem que ler esse tipo de comentário aqui. O cara que precisa de uma gilete aí pra raspar o Forebium comentou A maior expri... A... É o quê? Do canal Oé A Cideire Oi é falando da Mimim Ô, ô camarada, eu vou comprar um presto barba pra você Aí pra você dar uma depiladinha, né? Já que você tem muito cabelo aí no... No Furebion, né? Cara, é... Assim, mano, não é desfazendo de você, bicho, mas... Sei lá, acho que... Eu sei que agora, às vezes nós erramos o português e tal, né? Eu também não sou perfeito, mas assim... Mano, antes de escrever, cara, dá uma... Usa o corretor aí, tá? Porque... Mano, essa língua que você tá falando, eu não entendo não, cara. Eu sou brasileiro, eu falo português, tá bom? Mano, tem demência? O cara aqui precisa de um presto barba pra rabar o Fureb ou comentou? Você só fala da mimim ou de acidente? É mesmo, né? Não, meu amigo, eu não falo só da Itapemirim ou só de acidente. Eu falo renovação de frota, fatos históricos, se bem que tá bem parado aí, né? A da minha correria do tempo, tempo, do dia a dia, eu tô sem tempo de estar tá pesquisando, trazendo notícias assim, fatos históricos. Mas eu faço renovação de frota, falo também de ocorrências das estradas, que o tema do meu canal é esse, porque sem desmerecer o ca... O ca... outros canais aí que fazem gravações de rodoviária, né? Outros assuntos, eu tenho meu estilo, né? Eu gosto de falar a realidade das 
estradas, né? E, infelizmente, para algumas pessoas parece que eu gosto de tragédia dos outros. Não, na verdade, eu tô aqui para dizer é, para as pessoas dirigirem com cuidado, igual. É, para quem viu meu vídeo que eu gravei da viagem inicial, aí, o primeiro trecho que eu gravei, vocês viram um carro ultrapassando ali. Quando eu voltei é, da barragem da solteira, quando eu voltei, quando eu tava lá em Brasília, eu tava olhando no meu Facebook, aconteceu um acidente ali em cima da barragem, onde infelizmente uma criança de 7 anos veio a hora. Quando eu tava voltando, que eu passei pelo mesmo local, vários carros ultrapassando em cima da barragem, o que é proibido. Então assim, sabe, as pessoas parecem que não leem, não vê placa, esquece que tem placa de sinalização proibido ultrapassar, as pessoas fazem isso, né? O cara passou, passou por mim ali numa faixa zebrada, o que é infração gravíssima, né? Então as pessoas, infelizmente, são assim. Outra, sobre a etapa minha, eu não falo sobre a etapa minha. Ó, ontem mesmo, eu soltei um vídeo falando um carro da Transizac, né? Se acidentou, falei do carro da Real Express pegou fogo. São notícias. Então eu não sei qual é o problema de eu falar de notícias aqui no canal. É complicado. E a etapa minha é uma das empresas aí que também engloba o transporte rodoviário do Brasil. Então ela não pode ficar de fora dos assuntos aqui do canal. Beleza? Momento Vera Verão! É! De novo, besta fera! Comentou! Ai ai! De pis? Não quer que fale que só fala de acidente! Ou dá la mal da menino! Vai procurar matéria interessante como canais sérios fazem! E não só falar de desgraça, falar da Itapê Plim Plim! Cara, é, com todo o respeito, eu, assim cara, então quer dizer que pra você canais sérios é mulher caminhoneira mostrando, desculpa tá gente, eu vou ter que ser bem franco aqui no meu comentário, mostrando o rabo com uma, um short torando, mostrando todas as partes íntimas, aí você entra no canal dessas pessoas, não estão lá pra aprender alguma coisa, pra ver como é que se manobra um caminhão, é pra ver as partes íntimas da donzela né, ou tipo assim, uma pessoa que pega uma banheira, enche de nutella, ela, né? Fica lá dando banho. Ou tipo um canal aí que meus filhos às vezes veem, né? Um marmanjo barbado. Aí vou comer um hamburguinho, um hamburguinho, não sei o que. Esses são os canais sérios que hoje em dia vocês curtem, né? Ou Mind Minecraft, né? Esses são os canais aí que vocês curtem. Esses são os canais sérios. Então uma vida, uma vida humana pra você é o que, cara? Sabe, é, todos os dias, é, como vocês veem no meu canal, todo dia morre gente de acidente, né? Infelizmente pessoas perdem a vida. Eu tive um primo meu que por causa de um caminhoneiro acabou perdendo a vida na cidade de São Vicente, né? E assim, é todos os dias isso acontece. Todos os dias acontece isso. E por mais que a gente fala de notícias, ocorrências nas estradas, as pessoas entram no ouvido e saem no outro. Então, eu falo de, de acontecimentos para as pessoas se conscientizarem. Esse é o meu plano, né? E eu, o canal para falar sobre essas ocorrências por causa disso. Para as pessoas verem o que tá acontecendo e seguir de exemplo, falar, não, preciso dirigir com mais cuidado. Eu quero chegar em casa inteiro com a minha família. Eu estou fazendo uma viagem. Eu quero chegar inteiro até o meu destino, retornar a, a minha família. Então quer dizer que para você falar de vidas perdidas não é algo sério? É isso? Ou quer dizer que vidas humanas não é algo a se levar a sério? Pessoas todos os dias estão morrendo nas nossas estradas brasileiras ou por causa de um fato que as pessoas não observam, como algumas empresas, como o caso da Real Maia. Porque para mim, uma pessoa que passa 80 km por hora em um quebra-mola e só não aconteceu o maior acidente porque ele viu a carreta na frente dele, né? A carreta acabando de ultrapassar o quebra-mola, né? Porque cansado, porque para mim, motorista que dirige em dupla dessa maneira ele deveria ser proibido no Brasil. O cara tem que pegar do ponto A ao ponto B e do ponto B do ponto C passar por outro companheiro para seguir viagem passar por outra sucessivamente. Mas as empresas querem economizar tanto como a Real Maia, né? Com o motorista, e os caras acabam se desgastando. Isso aí eu nunca concordei e nunca vou concordar. Aí a gente faz um vídeo falando, expondo essas situações aí, vocês não levam a sério. Agora esses canais que eu citei aí, como mulher mostrando o rabo, né? O outro lá é com vídeos idiotas, babaquices, que não edifica ninguém, que não traz nenhuma informação, que não traz. que agrega um conhecimento, esses são os canais da da série aqui da plataforma, né? Um monte de homem que nunca viu mulher, fica tudo babando, né? É complicado, é complicado. Bom, vamos pro próximo comentário que Cara, é... Uma vida humana não ser levada a sério, eu não sei o que que é, cara. Infelizmente, né? Momento Vera Verão! É! Francisco Freitas, pegando um ar igual Vera Verão, comentou! Você é maluco! 
eu sou maluco? Porque eu peguei um vídeo, falei que um, um ex carro que estava na Itapemirim foi para Trans Brasil, eu sou maluco. É isso? Bom, cara, eu trabalho com ônibus já tem uns... Assim, hoje eu estou no caminhão, graças a Deus, né? Já há 15 anos que eu trabalho na profissão, né? 14, 15 anos, mais ou menos, aí, graças a Deus, né? E toda vez que eu vou renovar minha, meu, meu, minha carta, minha habilitação, primeiro, eu preciso fazer o toscológico agora de dois anos e meio, né? Eu fiz recentemente, mês passado, né? Fiz. E quando eu vou renovar minha habilitação, eu passo no exame médico e psicotécnico. Ou seja, um psicólogo que avalia a minha coordenação mental para ver se eu tô apto ou não a conduzir veículos pesados. Se o, me... se o psicólogo me atestou que eu estou em condições para trabalhar com um veículo pesado, por que você deu maluco? Ou você acha que o psicólogo vai dar, vai dar um veículo para uma pessoa que não tem uma capacidade mental para dirigir um veículo de grande porte? Me responde essa aí, ô Francisco. Me responde. Você fala que eu sou maluco por quê? Porque eu fui da sua querida Itapemirim, é isso? Da sua idolatrada Salve Salve Itapemirim? Por que eu tô falando um fato que tá acontecendo, eu sou maluco? Cara, comentaram mais sem noção, hein, velho? Pelo amor de Deus. O cara que sente a vara... Eita, agora é a vara grande. Eita, nós, hein? Mudou de estratégia? A estratégia da empresa pra dizer que faliu e depois aparecer de surpresa. Como a gloriosa do Brasil. E até os Estados Unidos. Pois se você não sabe, a magnífica Mirim opera na terra do tio Sam também. Rapaz do céu, cara. Itapê Mirim opera nos estados, os estados, não é estados, é estados, né? Mas tudo bem. Ei, mas é burro! Que eu sei a história aí, foi um busólogo, um fã da Itapê Mirim, que comprou um tribus. Parece que foi junto com os carros da, da mil e um, né? Para os Estados Unidos. Eu me pergunto se ele vai achar peça quando esse carro quebrar, né? Porque... Que é um A371, né? O carro que ele pegou, que ele comprou. Então, assim, sei lá, mano. É um, uns comentários toscos. A Itapemirim não tá nem dando conta de operar no Brasil, vai operar nos Estados Unidos. Ainda mais com tribus, né? Eita, esses busólogos viajam. Alguns busólogos viajam na maionese mesmo, né? É, realmente. Antônio Augusto Chance Filho comentou: Júlio, olha está tudo idoso. Um dia o senhor irá usar, enfim. Ô Antônio, não vou aqui cuspir pra cima e dizer que eu não posso usar um dia um benefício do governo, que é de direito das pessoas acima de 65 anos ter gratuidade, né, pra para viajar aí, para atender alguma necessidade que a pessoa precisa como médico, né? alguma coisa do tipo aí, né? Que é algo legal de direito das pessoas. O vídeo em específico foi para explicar que pessoas... Esse caso que ele tá comentando, gente, é aquele caso que o motorista da aviação no horizonte deixou passageiros para trás. Para quem não tá entendendo o, o, o vídeo né? que eu trouxe no canal. O que eu disse... Foi que pessoas acima de 65 anos, pessoas que já não tem aquela mente aberta para as coisas, né? Que tem aquela dificuldade de se locomover, deveria viajar com um parente mais novo para estar tá acompanhando. Porque às vezes o motorista entra no carro, vai fazer a contagem, às vezes o agenciador passa a informação, já aconteceu comigo de deixar para trás. trás. E assim, a pessoa não tem aquela noção, vamos por o motorista fala, gente, parada de 30 minutos, a motorista está no caso, às vezes tem criança que está pagando, às vezes não, então o motorista acaba contando essa criança. Então esses erros aí são normais, acontece. Mas, tipo assim, mas tem uma pessoa que tem um, um pouco mais de idade, uma idade mais baixa, né, como um filho, um sobrinho viajando com ele, só o pai ou mãe que seja, né, o tio. Olha só, nós precisamos ir, né, porque o homem já vai sair. Quer dizer, vai estar tá acompanhando, né? Então, assim, essas pessoas de idade não tem mais não tem condições de viajarem sozinhas, gente. Tem que ter um acompanhante. Porque é complicado, cara. Então, assim, o que eu falei no vídeo foi isso. O cara não tá entendendo nada. Eu não tô aqui dizendo que o idoso não tem direito a viajar, meu amigo. Acorda, ó. Eu disse que pessoas nessas condições não, não devem viajar sozinhas. Tem que viajar com algum acompanhante. 
porque é complicado, né, cara? A pessoa já não tem mais aquela, aquela coordenação motora como tinha 20, 30 anos atrás. A pessoa já tá, já, tá, já, tá, já tá de idade, né? A pessoa começa a ter alguns problemas aí, entendeu? De saúde. Né? É normal da idade, todo mundo chega nesse ponto, né? Até eu vou chegar um dia. Então tem que ter a presença de alguém acompanhando. Então tem gente que assiste o vídeo e não entende o que eu tô falando. Não tô aqui dizendo que o idoso... Não tem que ter esse direito, ele tem que ter. Acontece que ele não pode viajar sozinho, é isso. As pessoas é complicada de entender, né, cara? Difícil.